И снова здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Леонардо, и на ваших экранах такая игра, как The Walking Dead, или же Ходячие Мертвецы. В общем, что хотелось бы сказать, перед тем, как начать, дело в том, что данная игра вышла, по-моему, в середине, ну, примерно, в 2014 года, хотя релиз, по-моему, планировался на конец 2012, но разработчики... По каким-то неожиданным обстоятельствам приняли решение перенести релиз и так получилось собственно я помню я играл в эту игру уже но прошел я только первый эпизод и то помню только моментами не весь конечно эпизод полностью вообще да я играл в эту игру уже и что хотел бы сказать еще да я приобрел ее в стиме сразу же в день релиза и да, Буквально там за 3 или 4 часа прошел первый эпизод, и в ожидании второго эпизода я вообще напрочь забыл о существовании этой игры, и так получилось то, что недавно, ну как недавно, довольно-таки давно, ну не очень давно, где-то примерно 4 или 5 месяцев назад я наткнулся на эту игру у себя в библиотеке в стиме, и так, знаете, захотелось снова поиграть. Прохождение, не знаю, можно ли назвать его слепым. По сути, наверное, нет, оно не слепое прохождение, ну, но... ну, первое прохождение можно назвать не слепым, а все остальное уже будет, естественно, для меня в первый раз. Давайте начинать. Ну, это мое тестирование, вот это вот. Давайте вот длин, кстати. Стандартный или минимальный? Давайте стандартный. Ладно, эпизод первый, новый день. Поехали. Игра будет адаптироваться под ваши действия. История будет развиваться так, как решите вы. У -у -у. Кстати, я надеюсь, игра не очень громкая. Надеюсь, меня слышно. По крайней мере. I reckon you didn't do it then. Ah, для выбора ответа используйте клавишу мыши или клавишу один четыре. Для выбора у вас есть ограниченное количество времени. А почему? Я промолчу лучше. Молчание правильный ответ. А я помню, я помню. No, definitely not. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. And what do you say? I say yep, I know you didn't. I followed your case a little bit, you being a making boy and all. You're from Macon, then? Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it?
I got much choice? Sure don't. <laughs> Regardless, could be you just married the wrong woman. Может это так, или она вышла из этого парня? Даже не знаю. I'm driving this man once. He he was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fellow, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. He just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Our officers are available for him coming to one. Then before long, he starts kicking the back of the seat like like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Так пока он болтает, я лучше устроюсь поудобнее, потому что что-то так захотелось. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. Oh, I got another good one for you. This one's a little bit less depressing. Well, another more hilarious if I do say so. Watch out! This other time... <laughs> или я слышал то ли выстрели выстрели господи выстрели то ли выстрелы то ли как мясо рвется oh, еще крики того полицейского кажется слышал ну что тут у нас Hey! Hey, officer! Are you all right? I'm still cuffed back here! Mm. Oh. I need to drag myself out that window. I need to drag myself out that window. Знаете, что мне показалось странным, то что машина как бы ехала по правой части дороги, так скажем, если так грубо говоря. И, соответственно, въехала же в левую часть, но машина почему-то в ту сторону смотрит. Мне почему-то это странно показалось, не знаю. Что еще за стоны были? Вы это слышали? Ладно, то вот что-то валяется еще. Патрон. Вот обязательно встанать, а? Когда... О, господи. Я прям не могу это комментировать. Полицейский. Officer? Офицер. Вы живы? Странно, на рученьке прям... Кремня, что ли, прицепил? 
Хотя бы полицейских же вроде специально такие ремни, чтобы на них потом ключи э, вести, так скажем. Хватай дробовик, давай. Надо его замочить. Можно быстрее. О, мне кажется, он скоро сейчас перси дополз до меня. Что тут у нас? Какой большой город, хотел сказать. То есть это будет мило, мне прям напомнило, знаете, начало игры Алиса в стороне ужасов, что ли? Я уже не помню, как эта игра называется. Короче, какая-то пародия на Алису, но... Знаете, такой хоррор в таком стиле. А ч, он до империи начал, что ли, хотел? Так что подождите, мне кажется, кричит туда будет очень глупо. Ну кого для забора я могу что-нибудь сделать? Я не собирался, Ли. Ты чего? Я не собирался. Не переживай, я не заставлю тебя туда идти. Ну да, сейчас закричут. Закричат, точнее. Кстати, а на этой стороне что-нибудь есть интересного? На, на этой стороне локации, так скажем. О, а здесь ничего нет. Смотри, тут невидимая стена. Ладно. Сейчас мы туда попадем. В смысле, не туда, а в дом. А, 
ладно. Я, кстати, когда я первый раз посмотрел сериал, так скажем, и вот когда узнал, что скоро выйдет игра по комиксу, вроде бы, ну я как бы подумал, что сериал тоже по комиксу сделан, и когда почитал там игровые новости, узнал, что собирается игру еще делать по комиксам, я не знаю, даже обрадовался, не знаю, у меня такое чувство эйфории было. Думаю, уж что героев из сериала переведут, так скажем, или перенесут в игру. Вы знаете, какое у меня было лицо, когда я узнал, что в этой игре совсем другие герои, совсем другие сюжеты. Заходи, смело. Coming in. Don't shoot, okay? Ah. Hello. I'm not an intruder. Or one of them. These people might need more help than I do. Да, ли прям твоя логика прям шарит капец. Ты чё нет? Только невидимости надо, типа. It's fate, damn. Ну, тут еще дети есть. Главное, посмотрел на лужу и все равно споткнулся. Хорошо, пойдемте. Что, что нам остается-то? Ну да, типа... This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. That's crazy. Just a bunch of crime. Помню, я в детстве любил так делать. Не знаю почему, но просто, знаете, так родителей побесить хотелось. Ну, я был молод и глуп, знаете ли. Стакан с водой. Господи, лень, нельзя же пить что под руку попадется, а вдруг там не просто вода была. Вдруг мне что-то подмешали. Ну ладно. Нашему герою это уже все равно. Ну-ка, подожди. А, и все, уже комментарий не даст, да. А домик-то такой большой. Откуда ты знаешь? Смотрите, нашли весь в крови. Ну, в смысле, вот эта сторона, вот эта сторона вся чистая, а вот это вот... Ну ладно. Давайте послушаем. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Uh, Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two. Left at 11.19 p.m. Oh my god, finally. 
I don't know if you tried to reach us. All, all the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've, I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6.51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Жуть. Daddy? Who? Что? Ой, тихо, тихо, тихо. Кресло. Не надо так скрипеть. Hello? You need to be quiet. Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. No, I'm not. Hmm. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Я про нее тут совсем тоже. Вали. Что тут тут? Получил той господи, я тут то же самое. Только под тубику. Давай, вставай скорее. Я знаю, что тебе нога ранена на спасай свою жизнь. Отвали, отвали. Умри. Умри, тварь. Умри. Замочили зомбаря прямо на глазах у ребенка. Это... Я прям сама себя убью, офигеваю. Probably what happened. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Hmm. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Конечно, это не безопаснее. Stay close to me. Ну что, они, конечно, нас не видят, но мы их тоже не видим. Сейчас она только началась, потому что вот эта девочка, я думаю, это не будет спойлером, она как бы наравне с нашим главным героем по э, главности персонажа, так скажем. Вот там два парня что-то делают. 
Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot dish night. Кажется, не нормальные. То есть не укушенные и, и, и так далее. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I won't leave you alone. Well, let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee. This is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. I'm... Well, then you some guy. Right. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? I... The monster's coming. We gotta go. Oh, sure. Quick, let's go. Oh, yeah, yeah. Some guy? It seems like you saved a bunch of lives today. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you, then. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter, then? Oh, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Uh, yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? 
It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clem... Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we uh, find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I watched a man let himself get run over without blinking an eye. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. And if your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards making, I suppose. All right, then. It smells like... Hmm. Manure. Manure? Like when a horse plops? Just like that. Plops. <laughs> Another disappointed slow. I missed my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. No, no. Oh, okay. That's like a tracy to me, to America, da? No, I don't know. 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 Hey, get up. <sighs> I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. <gasps> but I bet your daddy scared them all away, huh? I'm uh, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Dodging or quacking? Quacking. Dad! See? The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. 
We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Итак, ребята, давайте на этом серию заканчивать, потому что потому что время, самое время закончить ее. You have such pretty hair. It gets lots of tangles. Слушайте, с каждым кого в дальнейшем встретите. Мы, мы это будем делать уже в следующей серии. Я надеюсь, вам все понравилось, если это так и делать то, что нужно. И на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Леонардо. До скорой встречи. И помните, веселье только начинается.